Bonjour à tous. Je suis Patrice Malta de l'Union Populaire Républicaine. Je réalise une série de vidéos courtes, sans montage ou avec très peu de montage, face caméra. Le but de ces vidéos est de montrer comment il est possible de retrouver la démocratie et la souveraineté nationale, c'est-à-dire comment faire pour que la France redevienne un pays libre et indépendant. Je dis libre et indépendant car, peut-être ne le savez-vous pas, mais la France est en train de disparaître en tant que nation. C'est un processus rampant qui a commencé vers 1945 et qui se déroule, quoi qu'il advienne, même si, apparemment, la France change de président, de gouvernement, de députés et de sénateurs. On nous dit souvent que les États-Unis sont le premier pays du monde. Dans cette vidéo, je comparerai de temps en temps les États-Unis et la France. Il faut appeler un chat un chat. Il y a un mécanisme de vassalisation des pays de l'Union européenne en cours et ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Pas le peuple des États-Unis, Évidemment, ils souffrent, je crois, encore plus que nous, mais les banques internationales, les grandes industries, l'industrie de la pharmacie, etc. Et ils sont en train de s'approprier littéralement la France et le continent européen avec notre argent. Cette vidéo est un cri d'alarme. Si vous êtes favorable à la liberté de la France, à la démocratie et à la souveraineté nationale, cette vidéo est faite pour vous. À l'Union Populaire Républicaine, nous sommes les seuls à parler de la grandeur de la France. Pourquoi Parce que si les Français ne se battent pas pour la grandeur de la France, ce sera le triomphe de la grandeur de l'Amérique. Mais qu'est-ce que la grandeur de la France, me direz-vous eh bien, la France est la 5 ou 6e économie du monde. Elle a un siège permanent à l'ONU et elle dispose de la bombe atomique. La situation géographique de la France, tout à l'ouest du continent eurasiatique, avec de nombreux accès à la mer, est unique au monde. Elle bénéficie d'un climat tempéré par la présence du Gulf Stream, ce courant chaud de ce côté-ci de l'océan Atlantique, alors qu'il apporte de l'eau glaciale et un climat froid du côté des États-Unis et du Canada. Les paysages et le patrimoine culturel de la France sont tout à fait extraordinaires au sens propre du terme. La France est un joyau tout simplement renversante de beauté et de richesse. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la France a toujours été extrêmement convoitée dans l'histoire et qu'elle l'est encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. La France possède le second domaine maritime exploitable du monde après celui des États-Unis. La France est plus importante que 191 autres pays. La France possède actuellement 262 ambassades, consulats et représentations dans le monde, et elle est liée au reste du monde par 6636 traités bilatéraux ou multilatéraux. La francophonie est la deuxième zone linguistique du monde. On veut faire croire aux Français que leur langue est en déclin, ce n'est pas vrai. Le français est actuellement la septième langue la plus parlée au monde et sera la troisième langue la plus parlée au monde à horizon 2050. L'Observatoire de la langue française estime d'ailleurs le nombre de personnes parlant le français dans le monde à 274 millions répartis sur cinq continents. Le modèle social français est en danger.
La France dispose d'un modèle social unique. La gratuité des soins, la retraite pour tous, l'assurance chômage, les services publics à la française, le salaire minimum, le revenu minimum d'insertion, etc. Mais aussi les départements qui assurent une partie de l'égalité entre les régions de France, par opposition au système ancien, basé sur des féodalités en concurrence, ainsi que de nombreuses autres mesures ou modes de fonctionnement favorable au peuple de France. Le modèle culturel français est également en danger. Ce qu'il se passe est extrêmement grave. Avec les films américains omniprésents, la musique américaine, les modes vestimentaires américaines, la langue anglaise partout dans les publicités et sur les devantures des magasins, on donne à penser aux jeunes Français que le monde, ce serait les États-Unis. Non, les États-Unis d'Amérique, c'est 4% de la population planétaire. Par ailleurs, on nous donne toujours en exemple les États-Unis d'Amérique, mais s'il y a un pays au monde qui dispose et utilise des armes de destruction massive, qui ferme ses frontières avec des barbelés et qui tire à vue sur les gens qui veulent entrer, ce sont bien les États-Unis. La France est tournée vers l'universel, alors que les États-Unis et les pays anglo-saxons en général fonctionnent selon le modèle communautariste. Le modèle communautariste, c'est peu connu en France, est un système inégalitaire. En caricaturant, on pourrait dire que dans le modèle communautariste, on préfère quelqu'un de mauvais pourvu qu'il soit de notre communauté à quelqu'un de bon s'il est d'une autre communauté. La France est globalement un pays de paix et qui favorise la diplomatie alors que les États-Unis sont en guerre en permanence. Les États-Unis sont le nec plus ultra de l'impérialisme mondial. Ils font feu de tout bois pour imposer leur modèle partout et s'approprier les richesses du monde. Je rappelle à ce propos que la plupart des guerres menées par les États-Unis sont totalement illégales, c'est-à-dire qu'elles sont menées sans mandat de l'ONU. C'est certainement qu'ils en tirent bénéfice. Sur leurs 239 années d'existence, les États-Unis ont été en guerre pendant 222 années. La France est un pays laïque, les États-Unis sont centrés sur la religion. Un indice est l'inscription sur les billets de banque aux États-Unis « In God we trust ». Un autre indice est la dichotomie religieuse du bien et du mal, très marquée aux USA, et qui a donné naissance à la formule de George W. Bush, l'axe du mal, pour désigner l'Irak, l'Iran et, curieusement, la Corée du Nord. Je rappelle à ce propos que l'article 42 du traité de l'Union européenne nous contraint, nous les Français, à participer aux guerres illégales de l'OTAN, c'est-à-dire que notre armée est désormais au service des États-Unis. Cet article et d'autres dans le domaine économique, par exemple, place la France sous la domination des États-Unis. À l'Union populaire républicaine, nous disons qu'au troisième millénaire, il faut être en contact avec le monde entier. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans tous les pays libres, et la France n'était pas en reste. La France a toujours eu des liens avec le reste du monde. C'est l'Union européenne qui est en train de nous couper du reste du monde pour faire de nous un petit supplétif de Washington. L'Union européenne est un processus de domination de type colonial mené par les États-Unis d'Amérique. Et en ce qui concerne la politique au sein de l'Union européenne, ce sont les États-Unis qui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont encore à la manœuvre en sous-même. C'est la raison pour laquelle rien ne change en France. 
les États-Unis, par le biais de l'Union européenne, défendent en Europe d'autres valeurs que les nôtres. Savez-vous, par exemple, que les trois libertés fondamentales de l'Union européenne sont la liberté de circulation des capitaux, des services et des personnes, c'est-à-dire de la main-d'œuvre Ce sont les valeurs des États-Unis et c'est du libéralisme avant tout. Seul l'argent compte. Ce ne sont certainement pas les libertés de se loger, de s'éduquer, de se nourrir, de se soigner, qui sont des valeurs défendues et protégées en France. C'est quand on prend conscience de ce genre de choses que l'on comprend en quoi l'Union européenne nous nuit et en quoi elle nuit à la grandeur de la France. Elle est en opposition frontale avec nos valeurs. Notre appartenance à l'Union européenne dégrade l'image de la France dans le monde tout en nous ridiculisant, ce qui altère du même coup notre influence. À l'Union populaire républicaine, nous disons que du fait du processus de vassalisation en cours par les États-Unis via l'Union européenne, la France est en danger de mort. La France est en train d'être détruite. Le niveau de vie de ses habitants, sa culture, son économie, son agriculture, son industrie, mais aussi son armée, sa diplomatie, son patrimoine national, son rayonnement mondial, sa langue et, plus grave encore, son unité nationale avec la politique dite d'Europe des régions. Défendre tout ça, c'est défendre la France et, au-delà, c'est défendre la grandeur de la France dans le monde. Le moral des Français est sapé par la propagande médiatique omniprésente et la présence au pouvoir d'hommes politiques qui ne sont que des marionnettes des États-Unis. La propagande nous dit que la France serait trop petite, que la France serait isolée, qu'elle est endettée au-delà du raisonnable, qu'elle n'est pas compétitive, etc. Et avec les hommes politiques marionnette des États-Unis, je le répète, au pouvoir en France, les Français constatent que la politique menée reste la même, qu'ils votent à droite ou à gauche. C'est la politique ordonnée par l'Union européenne. Par conséquent, un grand nombre de Français ne croient plus en la France et ne se déplacent plus pour voter. C'est gravissime Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même, disait de Gaulle Et j'ajoute, comment voulez-vous que les gens dans le monde aient envie d'apprendre la langue française si la France apparaît comme le larbin des États-Unis Faire le choix de la langue française et de la culture française, faire le choix de la grandeur de la France, c'est faire le choix d'une posture politique de premier plan et d'une importance absolument capitale. À l'Union populaire républicaine, nous sommes les seuls à parler de la grandeur de la France et à la défendre. Je vous remercie de votre attention. Mais souvenez-vous toujours, seul l'UPR dénonce les méfaits de l'Union européenne, cette fausse union, cette union forcée, 100% défavorable aux intérêts des Français et 100% aux ordres des États-Unis. Lisez les traités de l'Union européenne pour vérifier ce que j'avance. Les articles importants à découvrir sont listés et expliqués dans le détail dans les conférences de François Asselineau, président fondateur de l'Union populaire républicaine. Et seul l'UPR parle de la grandeur de la France, je le répète. Les autres partis et les autres responsables politiques bottent en touche, car ils sont en fait, en réalité, 
favorable à sa dislocation. Prenez soin de vous en ces périodes difficiles. À bientôt.